സ്പോൺസേഡ് ബൈ കണ്ടംകുളത്തി ബോണോ കെയർ കാപ്സൂളുകൾ സന്ധി വേദനയോട് സന്ധിയില്ലാതെ കേരള വിഷൻ ബോണോ കെയർ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2016 ആ രാജു വന്നിട്ട് നിന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ടാ വിശേഷം ആ നീ എങ്ങോട്ട രാവിലെ ആ പത്മനാഭനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ തൊഴുത്തുമ്പിലേക്ക് തിങ്ങ് ചാഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസമായി എപ്പോ വിളിച്ചാലും നാളെ വരാൻ നാളെ വരാന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇത് വരെ നേരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവന് ഈ നേരം ദാമോദരേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ ഉണ്ടാവും അവൻ ഇപ്പൊ പോയ പിടിക്കാം എന്നാ നീ ചെല്ല് ആ നീയും വാ എത്ര കൊല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഏ വാ കേരട വാ എന്താ പറയാ വരാൻ പറ്റിയില്ലടാ അതെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം അല്ലടാ ഉരുമേനെ കെട് പിടിച്ച പണിയിൽ നിന്ന് വേട്ടാക്കണേ നമ്മടെ വാസുദേരുമേനയുടെ മനപ്പറമ്പ് മുഴുവൻ ദുബായി മാത്രം മേടിച്ചേക്കല്ലേ അവിടത്തെ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ മുറിക്കാടാ അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് വരാൻ പോവാന്ന് രാവും പകലില്ലാത്ത പണി ഇഷ്ട തൊഴുത്തുമ്മിലേക്ക് തെങ്ങ് ചാഞ്ഞേക്കണത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാ പ്രാണികളാ ഇനി അവറ്റയുടെ മേത്തേക്ക് വീണവരെ നിനക്ക് സമയമില്ലാന്നുണ്ടോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ എന്തായാലും വരാം ഒന്ന് പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ട പപ്പ പൂവാ മാഷേ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ പോവാം എന്താ മാഷേ സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ത് സുഖടോ ഇങ്ങനെ പോണോ വയസ്സായില്ലേ കയ്യിലും കാലിനൊക്കെ ഒരു വേദന ആ ബോണോക്കേറിന്റെ ക്യാപ്സൂൾ ഒന്നും മേടിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കായിരുന്നില്ലേ ബോണോക്കേറോ അതെ നമ്മുടെ കണ്ടംകുളത്തിയുടെ ആ അയ് രാജു താനാകെ കോലം കിട്ടൂലോ ഇത് എന്താ പറ്റിയേ അവിടെ പറഞ്ഞ ജോലിയൊന്നും അല്ല മാഷ കിട്ടിയത് ഏജന്റ് പറ്റിച്ച എത്ര തവണ നിന്നോട് രാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു നാട്ടില് നിന്നാ മതിന്ന് നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ കേമനായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഈ നാട്ടിലില്ല തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വായിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ യോഗ ഉണ്ടായില്ലോ നിനക്ക്
നേരം കിട്ടാഞ്ഞോണ്ടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത് തൊഴുത്തിലൊക്കെ കുറെ എണ്ണണ്ടേ നിന്റെ അച്ഛൻ പറയും അവറ്റകളൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് എൻ്റെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും അവരൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാ അവറ്റയ്ക്ക് തീറ്റയും വെള്ളവും മരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നേരമില്ല എനിക്ക് ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും കെടുക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ലോകം ഈ പറമ്പും പാടവും പശുക്കളൊക്കെയാ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ചേറും വയറുപ്പ് നിറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു റാ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ വിയർപ്പൊന്ന് വീണാൽ മതി ആ കൈയൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ഏത് മണ്ണും നൂറ്റിക്ക് നൂറാ രാമേട്ടനെ പോലെ ആവണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛനെ പോലെ ആകാനല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ജോബിയുടെ പപ്പ മാത്യു സാറിനെ പോലെ ആകാനായിരുന്നു എൻ്റെ മോഹം ഗൾഫുകാരുടെ കാറും പത്രാസും പളവളപ്പും കണ്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അതുപോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പപ്പ ഇന്നലെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു ഞങ്ങളൊന്ന് ഔട്ടിങ്ങിന് പോയതാ ഞാൻ പോവാട്ടോ മാത്യൂസ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നുണ്ട് അയാൾ അവിടെ കാശ് വാരിയല്ലേ ഞാനും പോവും പേർഷ്യല് ചായ മോനോട് ഇന്നലെ മാഷ് ചോദിച്ചു എന്ന് വലുതാവുമ്പോ ആരാവാനാ ആഗ്രഹം അപ്പൊ രാജ്മോൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അവന് പേർഷ്യ പോവാനാണ് അത്ര ആഗ്രഹം നല്ല കാര്യായി അവിടെ മണല് മാത്രാ മണല് പറമ്പും പാടവും കൃഷിയും വിതയും കൊയ്ത്തും എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടേതായ ഒന്നുമില്ല അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇവന് എന്താവാനാ അവന്റെ മോഹല്ലേ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ കാലത്താ കൃഷി ഓഫീസിൽ പോയിട്ടേ വിത്ത് വന്നുണ്ടോ നോക്കണം
നടരാജു അവിടെ ശരിയാക്കടാ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇത് നോക്കി നീ മോനെ ഈ ചോറ് അച്ഛന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് നേരം വൈകി അച്ഛന് അകമ്പാടത്ത് പണിയുണ്ടാവും ഡാ അകം പാർത്തിക്ക എനിക്ക് വയ്യ അവിടെ നിറച്ച് ചേറും ചൊല്ലിയാ എന്റെ മേല് ചേറാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ചേറാടാ നമ്മുടെ ചോറ് അച്ഛന്റെ മേല് ചേറാവാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടോ നിനക്ക് ചോറില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടോ നിന്ന് കിണങ്ങാൻ നിക്കാണ്ട് പാടത്തേക്ക് പോടാ ഞാനിപ്പോ വരാടാ വെള്ളവും മരങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതായ പിന്ന മണല മണലാവാണ്ടിരിക്കണെ നമ്മള് പേർപ്പൊടുക്ക് പണിയെടുക്കന്നെ വേണം നമ്മള് പണി നിർത്തിയാ മണ്ണിന്റെ പണി കഴിയും നീയൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എന്തോട്ടാണ്ടാ പഠിച്ച എനിക്ക് മണ്ണ് വേണ്ട മണല് മതി എനിക്ക് പേർഷ്യ പോയാ മതി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ ഉപദേശിക്കാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോ വഴി മാറി അടക്കുക എന്തായാലും അവന് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ പറയാണ്ടല്ല അവന്റെ ബുദ്ധി ഇന്ന് തെളി നാളെ തെളിയും ചെടി ഇത്രയുടെ വ്യക്തി എനിക്ക് കൈയും കാലും പേരാണ്ടായി കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി അവൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്ട് പറ്റില്ല രാമ അവന്റെ കൂട്ടുകാരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പറയാ ആ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഞാൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടല്ലോ രാജുന്റെ അച്ഛ അവന് കൃഷി ഇഷ്ടല്ല അവൻ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നുള്ള ഒറ്റ വിചാരമായിട്ട് നടക്കുക വല്ലോടത്തും പോയിട്ട് വല്ലോര പണിയും ചെയ്യട്ടെന്താ നമ്മുടെ ചോറ് ഇതല്ലേ അതൊന്നും പറഞ്ഞ അവന്റെ തലേ കയറില്ല ശരി തെളിച്ച വഴിക്ക് നടക്കണില്ലെങ്കിൽ നടക്കണ വഴിക്ക് തെളിക്കുക പേർഷ്യയിൽ പോണെങ്കിൽ കാശ് കുറെ വേണ്ട എന്താ ചെയ്യ പറമ്പീന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചു കൊടുക്കന്നെ അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ ശരിയാ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെയാ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചത് പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ഒരാഗ്രഹവും എനിക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ എന്തോ ഒരു കത്ത് പോലെ അയക്കാതിരുന്നത് നീ ചത്തോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അവർക്കൊന്നും അറിയണ്ടേ ഗൾഫ് ശരിക്കും ഒരു ജയിലായിരുന്നു ഏജന്റ് ചതിച്ചു സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിട്ടിയത് കല്ലും കട്ടയും ചവക്കണ പണി കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അവിടുത്തെ ചെലവിന് പോലും തകയില്ല കത്തയക്കാനോ ഫോൺ വിളിക്കാനോ പോലും സമ്മതിക്കില്ല ചത്ത് കളയാൻ പല വട്ടം തീരുമാനിച്ചതാ ഞാൻ 
അപ്പോ അച്ഛന്റെ മുഖം ഓർമ്മ വരും ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ കഥകൾ കേട്ട് വ്യസനിച്ച അച്ഛൻ കിടപ്പിലായത് ഒരു വശം തളർന്നു പിന്നെ ഓർമ്മയിൽ നശിച്ചു എപ്പോഴും രാജ്മോനെ നീ എന്താ പഠിക്കാൻ നിൽക്കണെന്ന് ചോദിച്ച് കയറി വരാൻ പറയും വല്ലാത്ത കിടപ്പായിരുന്നു ഓ ആറുമാസം കിടന്നു ോട് സന്ധിയില്ലാതെ